வெல்கம் டு சந்திரு மேஸ் எஸ்எஸ்சி எம்டிஎஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி ஒன்ல கேட்டிருந்தேன் இங்கிலீஷ் கொஸ்டின்ஸ் டாபிக் வைஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஃபில் இந்த பிளாங் தான் ஓகே ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஒரு பார்ட் பார்த்துட்டோம் அதோட செகண்ட் பார்ட் வந்து பார்க்க போறோம் இதுலயுமே வந்து உங்களுக்கு முப்பது கொஸ்டின் இருக்க போது முப்பதுக்கு எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் கரெக்டா வந்திருக்குது அப்படிங்கிறத வீடியோ ஃபுல்லா பார்த்துட்டு கடைசியில கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்க ஸோ இப்ப நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க த டிஃபெண்டன்ஸ் லாயர் ஆர்கியூட் தட் ஹிஸ் பாஸ்ட் அஃபென்சஸ் வேர் டேஸ் டு திஸ் கேஸ் அதாவது டிஃபெண்டன்ஸ் லாயர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு அவனுடைய பாஸ்ட் அஃபென்சஸ் ஓகே அவன் இதுக்கு முன்னால் பண்ண தப்புகள் வந்து டேஸ் டு திஸ் கேஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இந்த கேஸுக்கும் அந்த கேஸுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்திருக்கும் ஓகே இர்ரெலவன்ட் டு திஸ் கேஸ் அப்படிங்கிறத தான் கர கரெக்டாக இருக்கும் அதாவது இர்ரெலவன்ட் அப்படின்னா வந்து என்னது சம்மந்தம் இல்லை பொருத்தம் இல்லாதது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறது அதாவது இப்போ இந்த கேஸுக்கும் இவருடைய இவர் பண்ண அந்த பழைய குற்றங்களுக்கும் வந்து எந்த தொடர்பும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே அரகண்ட் அரகண்ட் டு திஸ் கேஸ் அப்படிங்க மாதிரி வராது அரகண்ட் அப்படின்னா வந்து என்னது திமிர் பிடிச்ச அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த கேஸுக்கு திமிர் பிடிச்ச அப்படிங்க மாதிரி வராது ஓகே கண்டேஜியஸ் அப்படின்னா வந்து என்னது தொற்றும் தன்மை கொண்ட நோய் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றது ஓகே இப்போ கொரோனா அப்படின்னா அது வந்து தொற்றும் தன்மை கொண்ட ஒரு நோய் ஓகே அந்த தொற்றும் தன்மை கொண்ட அப்படிங்கிற மாதிரி வர்றதா வந்து கண்டேஜியஸ் அப்படிங்கிறது ஓகே இதுவும் வராது அதுக்கப்புறம் ஸ்பேஷியஸ் அப்படின்னா வந்து என்னது நல்ல ஸ்பேஷியஸா இருக்குது நல்ல இடம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமா இருக்குது அப்படிங்க மாதிரி சொல்றது ஸோ இதுவும் வராது ஓகே His autobiography will be one of the most dash awaited books. அதாவது அவருடைய ஆட்டோ பயோகிராபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் டேஸ் ஆஃப் அவைட்டட் புக் ஓகே புக்ஸுங்கிறது வந்து என்னது புக்ஸுங்கிறது நவுன் அவைட்டட் அவைட்டட்ங்கிறது வந்து என்னது அப்ஜெக்டிவ் ஓகே ஸோ அப்போ அந்த அப்ஜெக்டிவை டிஸ்கிரைப் பண்ணுற மாதிரி இங்கே இன்னொரு அட்வர்ப் வந்துருக்கணும் ஓகே ஸ்லோலி பேட்லி டெஃப்ட்லி ஏகு ஈகர்லி எல்லாமே வந்து அட்வர்ப் தான் ஓகே ஸ்லோலி அவைட்டட் புக்ஸ் ஓகே அவருடைய அந்த ஆட்டோ பயோ பயோகிராஃபி வந்து ஸ்லோலி அவைட்டர்னு எப்பவுமே சொல்ல மாட்டோம் ஓகே ரொம்ப எதிர்பார்க்கப்பட்ட அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்திருக்கணும் ஸ்லோலி அப்படிங்கிற மாதிரி வராது பேட்லினா மோசமான அதுவும் வராது டெஃப்ட்லி டெஃப்ட்லினா வந்து தந்திரமான ஓகே டெஃப்ட்லினா வந்து என்னது தந்திரமான தந்திரமான எதிர்பார்க்கப்பட்ட புக்குன்னு சொல்ல மாட்டோம் ஓகே ஈகர்லி ஈகர்லினா வந்து ஆவலோட இருக்கும் ஓகே மோஸ்ட் ஈகர்லி அவைட்டட் புக்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஈகர்லி அப்படிங்கிறது வந்து என்னது அட்வர்ப் மோஸ்ட்ங்கிறதுமே அட்வர்ப் தான் ஓகே ஒரு அட்வர்ப் பத்தி டிஸ்கிரைப் பண்றதுக்கு இன்னொரு அட்வர்ப் வரலாம் மோஸ்ட் ஈகர்லி அவைட்டட் புக்ஸ் ரொம்ப அதிகமா எதிர்பார்க்கப்பட்ட அப்படிங்க மாதிரி சொல்றது ஓகே ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கப்பட்ட புத்தகங்கள்ல இதுவும் ஒண்ணு அப்படிங்க மாதிரி சொல்றாங்க ஓகே சோ புரிஞ்சிருக்கு நினைக்கிறேன் சன் சூ சேஸ் தட் டேஸ் த எனிமி வித்வுட் பேட்டில் ரிக்யோர்ஸ் கிரேட்டர் ஸ்கில் தேன் வின்னிங் ஆன் த பேட்டில் ஃபீல்டு அதாவது டேஸ் த எனிமி வித்வுட் பேட்டில் அதாவது போர் இல்லாம எனிமி என்ன பண்றது கிரேட்டர் தேன் கிரேட்டர் ஸ்கில் தேன் ஓகே அதை விட அதை இந்த மாதிரி பண்றது வந்து வின்னிங் ஆன் த பேட்டில் ஃபீல்டு ஒரு எதிரியை வந்து போர்ல ஜெயிக்கிறத விட போர் இல்லாம என்ன பண்றது வந்து பெட்டர் ஆனது கிரேட்டர் ஆனது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல வராங்க ஸோ போர்ல ஜெயிக்கிறத விட போர் இல்லாம என்ன பண்றது தோற்கடிக்கிறது ஓகே டிஃபீட்டட் டிஃபீட்டட்னா தோர் தோற்கடித்தல் தான் ஆனா இங்க வந்து பாருங்க வின்னிங் அப்படின்னு சொல்லி வின்னிங் வந்து இந்த வேர்டோட வந்து கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க தேன் வந்திருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு தான் கம்பேர் பண்ணிருப்பாங்க கிரேட்டர் தான் அப்படின்னு சொல்லி கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி வந்திருக்கு ஓகே ஸோ இங்க வந்து வின்னிங் அப்படிங்கிறது ஒரு நவுன் ஓகே அப்ப இந்த இடத்துல ஒரு நவுன் வந்திருக்கணும் அதான் வந்து கம்பேர் பண்ணிருப்பாங்க ஓகே ஸோ அப்ப டிஃபீட்டட்னு சொன்னோம்னா அது வந்து என்னது வேர்ப் ஸோ வேர்ப் வந்து வராது டிஃபீட் அப்படிங்கிறதுமே வேர்ப் தான் ஓகே வேர்போட வி ஒன் ஃபார்ம் இதுவும் வராது இன் டிஃபீட்டிங் அதாவது சேஸ் தட் இன் டிஃபீட்டிங் த எனிமி இன் டிஃபீட்டிங் அப்படிங்கிற மாதிரி வராது ஓகே வின்னிங் அப்படின்னு வந்துருக்குன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இங்கே வரணும் டிஃபீட்டிங் அப்படிங்கிற மாதிரி வரணும் ஓகே வின்னிங் அப்படிங்கிறது நவுன் தான் டிஃபீட்டிங் அப்படிங்கிறது நவுன் தான் ஆக்சுவலா அது வந்து வேர்பு தான் ஆனா ஐஎன்ஜி ஃபார்ம்ல வந்து ஜிரண்டா வந்திருக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ இதுவும் நவுன் தான் இதுவும் நவுன் தான் டிஃபீட்டிங் த எனிமி வித்வுட் பேட்டில் ரெக்வர்ஸ் கிரேட்டர் ஸ்கில் தான் வின்னிங் ஆன் த பேட்டில் ஃபீல்டு அதாவது போர் இல்லாம ஒரு எதிரியை வந்து தோற்கடிக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா தோற்கடிக்கிறதுக்கு வந்து போர்ல தோற்கடிக்கிறத விட அதிகமான ஸ்கில் தேவை ஓகே சண்டை போட்டு தோற்கடிக்கிறத விட சண்டை இல்லாம அவனை தோற்கடிக்கிறதுக்கு வந்து அதிகம
இப்ப ஆபீஸ் போயர்ஸ் வந்து மெட்ரோவை அடாப்ட் பண்றாங்க அடாப்ட்னா அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மள நம்மளே வந்து மாத்திக்கிறது மெட்ரோவை நான் வந்து என்ன அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னா அந்த அடாப்டனால இந்த மாதிரி கூட்டம் அதிகமா இருக்குன்னு சொல்றது கரெக்டா இருக்காது ஓகே ஆபீஸ் போயர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி பண்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி டேக்கிங் அப்படின்னு சொன்னா கரெக்டா இருக்கலாம் ஓகே ஆபீஸ் கோயர்ஸ் வேர் டேக்கிங் த மெட்ரோ அதாவது மெட்ரோல வந்து போறாங்க ஓகே டேக்கிங்னா மெட்ரோவை எடுத்துக்கிறாங்க அப்படி மாதிரி கிடையாது அந்த ரூட்ல வந்து போறாங்க அந்த மெட்ரோல போற அந்த அந்த மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டை வந்து அவங்க வந்து சூஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் ஓகே டேக்கிங் அப்படிங்கிறது ஆன்சரா இருக்கலாம் ஓகே ஃபாஸ்டிங்னா வந்து என்னது ஃபாஸ்டிங்னா விரதம் இருக்கிறது நோம்பு இருக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றது சாப்பிடாம இருக்கிறது ஓகே ஸோ மெட்ரோல வந்து அவங்க சாப்பிடாம இருக்கிறாங்க அப்படின்னு அப்படின்னு சொன்னா கரெக்டா இருக்காது ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னா கரெக்டா இருக்காது ரன்னிங் அப்படிங்கிறது கரெக்டா இருக்காது மெட்ரோ வந்து அவங்க ரன் பண்றாங்க அப்படிங்கிற சொன்னாலும் கரெக்டா இருக்காது ஓகே ஸோ நிறைய ஆஃபீஸ்க்கு போறவங்க வந்து நிறைய பேர் வந்து மெட்ரோல போறாங்க அப்படிங்கிறனால டேக்கிங் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டா இருக்கும் வேர் டேக்கிங் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டா இருக்கும் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பாக்குறதுக்கு முன்னால டெஸ்ட் புக் ஆப்ல நீங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வாங்கல அப்படின்னா வாங்கிக்கலாம் ஓகே ஏன்னா அந்த டெஸ்ட் புக் ஆப் ஆப் வந்து பாத்தீங்கன்னா எழுநூறுக்கும் அதிகமான எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்து இதுல மார்க் டெஸ்ட் கொடுக்குறாங்க டோட்டலா வந்து எழுபதாயிரத்துக்கு அதிகமான டெஸ்ட் வந்து அவைலபிளா இருக்குது இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிஜிஎல் எக்ஸாம்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல இருபத்தோரு லட்சம் பேர் வந்து ஆக்டிவா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி சிஹெச்எஸ்எல்க்கு பதினாலு லட்சம் பேர் எம்டிஎஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பதிமூணு லட்சம் பேர் வந்து ஆக்டிவா இந்தியா ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எம்டிஎஸ்க்கு தமிழ்லயே வந்து டெஸ்ட் சீரீஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க சிஜிஎல் சிஹெச்எஸ்எல் இந்த மாதிரி எந்த எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணாலும் அதுல டயர் ஒன் டயர் டூ அதுக்கப்புறம் லேட்டஸ்ட் பேட்டர்ல எந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்களோ அந்த மாதிரி இதுல வந்து மார்க் டெஸ்ட் அவைலபிளா இருக்கும் இப்ப இதுல வந்து ஆஃபர் போட்டிருக்காங்க ஓகே நார்மலா ஒன் இயர்க்கான பாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ டபுள் நைனுக்கு வந்து கிடைக்கும் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்றரை வருஷத்துக்கானது அதாவது எக்ஸ்ட்ரா ஆறு மாசம் வேலிடிட்டியும் கொடுத்து பிரைஸும் கம்மி பண்ணிருக்காங்க டூ டபுள் நைனுக்கு கொடுக்குறாங்க அதுல சிஹெச்எம் அப்படிங்கக்கூடிய இந்த கோட யூஸ் பண்ணீங்கன்னா டி டூ சிக்ஸ்டி நைன் ருபீஸ்க்கு வந்து நீங்க வந்து வாங்கிக்க முடியும் ஓகே டூ சிக்ஸ்டி நைன் ருபீஸ்க்கு உங்களுக்கு ஒன்றரை வருஷத்துக்கான பாஸ் வந்து கிடைக்கும் இதுலேயே நீங்க வந்து பாஸ் ப்ரோ வாங்கணும் அப்படின்னா அதுக்குமே வந்து நூறு ரூபாய் ஆஃபர் போட்டிருக்காங்க ஃபோர் டபுள் நைனுக்கு கிடைக்கும் அதுலயும் நீங்க வந்து சிஹெச்எம் அப்படிங்க கூடிய கோடை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் இதுலயும் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ பாஸ் ப்ரோனாலும் சரி இதுக்குனாலும் சரி நார்மல் டெஸ்ட் பாஸ்னாலும் சரி நீங்க வந்து நம்மளுடைய சிஹெச்எம் அப்படிங்க கூடிய இந்த கோடை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க த கேர்ள் ரேன் இன் டு த ஹவுஸ் டு கெட் சம் டேஸ் ஆஃப் பிரெட் கோல்டு பொட்டோஸ் அண்ட் அதர் சச் மார்சல்ஸ் As were suitable for the fowls. Fowls are not the same. Kooliya is not the same. So, if you give the kooli, you can get the sweet potatoes and the other ones. So, some dash of bread. If you give the kooli, you can get the bread. If you give the kooli, you can get the bread. If you give the kooli, you can get the bars of bread. If you give the kooli, you can get the shells. You can get the kooli, you can get the kooli. நத்தையோட ஷெல் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லுவோம் ஓகே அந்த மாதிரி இருக்கிறது ஷெல்ஸ் ஆஃப் பிரெட் அப்படிங்க மாதிரி வருது கிரம்ஸ் ஆஃப் பிரெட் அப்படிங்க மாதிரி வரும் ரொட்டி துண்டுகள் ஓகே ரொட்டி துண்டுகள் பொட்டோஸ் அதெல்லாம் வந்து எடுக்க போயிருக்கா ஓகே ஹீப்ஸ் அப்படிங்கிறது வராது ஹீப்ஸ்னா வந்து குவியல் அப்படிங்க மாதிரி வரும் ஓகே மணல் குவியல் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி குவியலுக்கு தான் வந்து ஹீப்ஸ் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லுவோம் ஸோ கிரம் கிரம்ஸ் ஆஃப் பிரெட் கிரம்ஸ் ஆஃப் பிரெட் அப்படின்னா வந்து எனது ரொட்டி துண்டுகள் அப்படிங்க மாதிரி மீனிங் ஓகே ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இவர் டிஸ்ட்ரிக் இஸ் எக்ஸ்போஸ் டு டேஸ் அண்ட் ஆல்சோ டு டிஸ்ட்ரக்டிவ் ஃபிளட்ஸ் அதாவது டிஸ்ட்ரிக் வந்து எதுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆயிருக்கு அதாவது டிஸ்ட்ரக்டிவ் ஃபிளட்டுக்கும் எக்ஸ்போஸ் எக்ஸ்போஸ் ஆயிருக்கு அதாவது அதிகமான வெள்ள வெள்ளப்பெருக்கும் வந்திருக்கு அதுக்கு முன்னால் அப்போ என்ன வந்திருக்கணும் ஆல்சோன் வந்திருக்கு அப்போ வெள்ளப்பெருக்கும் வந்திருக்கு அப்போ அதுக்கு ஆப்போசிட்ல வர்ற மாதிரி நீங்கள் வந்திருக்கணும் இப்படியும் வந்திருக்கு அப்படியும் வந்திருக்குது அப்படிங்க மாதிரி சொல்றது அப்போ எக்ஸ்போஸ் டு என்ன வந்திருக்கணும் டாட் வராது டிராஃப்ட்னா வந்து வரைவு அப்படிங்க மாதிரி சொல்லுவோம் டிராஃப்டிங் கமிட்டி அப்படிங்க மாதிரி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதாவது நம்மளுடைய அரசியல் அமைப்பு வந்து அரசியல் அமைப்பு வரைவு குழு அப்படிங்க மாதிரி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அதை தான் வந்து டிராஃப்ட் அப்படிங்க மாதிரி சொல்றது ஓகே இப்போ டிராட் டிராஃப்ட் இந்த ரெண்டுல எது அதான் இங்க வந்து என்ன வந்திருக்கணும் வறட்சி அப்படிங்க கூடிய மீனிங் தான் வந்திருக்கணும் அதாவது உங்களோட டிஸ்ட்ரி
பேசுகிறப்போம் ஸ்பீச் கொடுக்குறப்போம் எலக்வெண்ட்டாக பேசணும் அதாவது வேகமாக அதாவது ஃப்ளூவெண்ட்டாக ஒரு பேச்சாற்றல் மிக்கவராக வந்து பேசணும் அண்டு டேஷ் ஓகே அப்படியும் அதுக்கப்புறம் எந்த மாதிரி பேசணும் ரூடாக பேசணுமா அதாவது ஃப்ளூவெண்ட்டாக பேசணும் அதுக்கப்புறம் ரூடாக பேசணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல மாட்டோம் ஸ்பீச் கொடுக்குறப்ப ரூடாக பேசணும்னு சொல்ல மாட்டோம் பொலைட்லி பொலைட்லின்னா வந்து எனது பணிவோட பணிவோட பண்போட அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் ஓகே அப்போ ஃப்ளூவெண்ட்டாகவும் பேசணும் பணிவோடையும் பேசணும் அப்படின்னு சொல்றது கரெக்டாக இருக்கலாம் ஓகே டிஸ்ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லி அதாவது மரியாதை இல்லாமல் அப்படிங்கிற மாதிரி வராது ஓகே ஹரீட்லி வேக வேகமாக எதுவும் வராது ஓகே ஸோ பொலைட்லி அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் எலக்வெண்ட்லி அண்ட் பொலைட்லி அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே யூ நீட் டு புட் த பேபி வெரி டேஷ் ஆன் த பெட் அதாவது குழந்தைய வந்து பெட்டில் எப்படி எப்படி வந்து நீ வந்து போடணும் போடணும்னா வந்து படுக்க வைக்கணும் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே எப்படி வைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க புட் புட்டுங்கிறது வேர்ப் ஓகே புட்டுங்கிறது இங்கே டூ புட் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன மாதிரி வந்திருக்கு இன்ஃபினிட்டிவாக வந்திருக்கு இன்ஃபினிட்டிவா வந்தாலும் எப்படி அதை போட போறோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இன்ஃபினிட்டிவா டிஸ்கிரைப் பண்ற மாதிரி தான் இங்க ஒரு வேர்டு வந்திருக்கணும் ஓகே நார்மலா நார்மலா ஒரு 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 நவுனா டிஸ்கிரைப் பண்றதுக்கு அப்ஜெக்டிவ் யூஸ் பண்ணுவோம் இது இங்க வந்து நவுன் தான் டூ பிளஸ் வி ஒன் வந்து நவுனா தான் ஆக்ட் பண்ணும் ஆனா ஆக்சுவலா இது வந்து ஒரு வேர்பு தான் அப்படின்னால வேர்பா டிஸ்கிரைப் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய அட்வேர்பு தான் இங்க வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ வெரி டேஷ் ஆன் த பெட் இப்ப வெரிங்கிறது வந்து என்னது வெரிங்கிறதுமே ஒரு அட்வேர்ப் தான் ஓகே ஒரு அட்வோப் டிஸ்கிரைப் பண்றதுக்கு இன்னொரு அட்வோப் வரலாம் அதுவுமே கரெக்ட் தான் ஓகே அப்ப இந்த இடத்துல கண்டிப்பா அட்வோப் தான் வரணும் இப்ப ஜென்டில் அப்படிங்கிறது வந்து என்னது அப்ஜெக்டிவ் ஜென்டில்னா வந்து ரொம்ப அதாவது கொஞ்சம் மெதுவா கனிவோட அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றது ஓகே பார்த்து அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம்ல பார்த்து சூதானமா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப கவனமா கனிவோட அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றது ஓகே ஜென்டில் அப்படின்னா வந்து என்னது அப்ஜெக்டிவ் ஸோ இந்த இடத்துல அப்ஜெக்டிவ் தேவையில்லை மீனிங் கரெக்டா வருது ஓகே நல்லா பார்த்து பொறுமையா போ பொறுமையா வந்து பெட்டில் வந்து குழந்தைய வந்து வைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றது அந்த மீனிங் வந்து மேட்ச் ஆகுது ஆனா இது அப்ஜெக்டிவ் அதனால வெரி ஜென்டில் அப்படிங்கிற மாதிரி இங்க வராது வெரி மச் ஜென்ட்லி ஜென்ட்லி அப்படிங்கிறது அட்வோப் தான் ஓகே மச்சுங்கிறதுமே வந்து அட்வோப் தான் ஆனா இங்க வெரி மச் ஜென்ட்லி அப்படிங்கிறது ஏன் வராதுன்னா வெரி நாளும் ரொம்ப அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் மச்சுனாலும் ரொம்ப ஓகே ரொம்ப ரொம்ப அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் தேவையில்லாம அதிகமா சொல்ற மாதிரி இருக்குது இந்த மச்சு அப்படிங்கிறது தேவையில்லாம யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்குது ஓகே இது கூட நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போதைக்கு வந்து நம்ம வந்து எலிமினேட் பண்ண உடனே இது கண்டிப்பாக வராது மோர் ஜென்டில் அப்படிங்கிற மாதிரியும் வராது ஓகே ஏன்னா நம்மளுக்கு என்ன தேவை அட்வோப் தேவை ஜென்டில்ங்கிறது அப்ஜெக்டிவ் ஜென்ட்லி அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் வெரி ஜென்ட்லி ஓகே ஜென்ட்லி அப்படிங்கிறது வந்து என்னது அட்வோப் தான் அப்ஜெக்டிவ் கூட எல்லோ சேர்த்தோம் அப்படின்னா அட்வோப் தான் ஸோ வெரி ஜென்ட்லி ரொம்ப கவனமாக ரொம்ப கனிவாக வந்து நம்ம வந்து வைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னால் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே இட் வாஸ் இம்பாசிபிள் டேஷ் கெஸ் வாட் ஹி வாஸ் டூயிங் It was impossible to guess. Okay, அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தான் அப்படிங்கிறத வந்து கெஸ் பண்றது இம்பாசிபிள் ஆனது கெஸ் பண்றது கெஸ் பண்ணுதல் செய்தல் அப்படிங்கிற மாதிரி வர்றப்ப மேக்சிமம் வந்து என்ன வரும் இந்த மாதிரி ஜீரண்டோ இல்லைன்னா இன்ஃபினிட்டிவா வரும் ஓகே இம்பாசிபிள் டு கெஸ் ஓகே ஸோ புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அட் கெஸ் ஆன் கெஸ் ஆஃப் கெஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி போட மாட்டோம் ஏன்னா இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு என்ன தேவை இன்ஃபினிட்டிவ் தேவை ஸோ டூ பிளஸ் வி ஒன் வந்தா தான் இன்ஃபினிட்டிவா இருக்கும் ஓகே ஸோ இம்பாசிபிள் டு கெஸ் அதை கெஸ் பண்றது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றது ஓகே ஸோ புரிஞ்சிருக்கு நினைக்கிறேன் இட்ஸ் டேஷ் டூ லேட் டு ஸ்டார்ட் யுவர் ஓன் பிஸ்னஸ் இட்ஸ் நெவர் டூ லேட் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இட்ஸ் நெவர் டூ லேட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இது வந்து இன்னும் இது இப்பவுமே வந்து உனக்கு வந்து டைம் இருக்குது இப்ப கூட நீ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றது தான் இட் வாஸ் இட் இட் இஸ் இட் இஸ் நெவர் டூ லேட் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா நீ வந்து இதுக்குன்னு சொல்லி நல்ல நல்ல நேரம் கெட்ட நேரம் எல்லாம் பார்க்க வேண்டாம் இப்ப கூட நீ ஸ்டார்ட் பண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற மீனிங் தான் ஓகே இட் இஸ் இட் இஸ் நெவர் டூ லேட் டு ஸ்டார்ட் யுவர் ஓன் பிஸ்னஸ் அப்படின்னா உன்னோட ஓன் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு வந்து இது கரெக்டான நேரம் தான் இன்னும் நீங்க அதாவது இதுக்காக நீ வந்து ஒரு நல்ல நேரம் பார்த்துக்கிட்டு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற மீனிங்ல வரும் ஓகே இட்ஸ் நெவர் டூ லேட் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த மீனிங்ல தான் வரும் ஓகே நார் வந்தா நெய்தர் கூட தான் வரும் நெய்தர் வந்தா நார் வரும் ஓகே ஸோ ரெண்டுமே
பனிவா அப்படிங்க மாதிரிலாம் வராது கனிவா இல்லைன்னா மெதுவா அப்படிங்க மாதிரிலாம் வராது டிஸ்வேசிவ் ஓகே டிஸ்வேசிவ் அப்படின்னா என்ன மீனிங் டிஸ்வேசிவ்னா மறுப்பு அப்படிங்க மாதிரி சொல்றது ஓகே அது எங்க எல்லாருக்கும் மறுப்பா இருந்துச்சு நாங்க வந்து அதை நம்பல அப்படிங்க மாதிரி ஒரு மீனிங்ல கூட வரல ஆனா மறுப்பு அப்படிங்க மாதிரி வராது ஓகே டிராஜிக் டிராஜிக்னா வந்து ரொம்ப சோகமான ஒரு துயரம் நிறைந்த அப்படிங்க மாதிரி வருது துயரம் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லலாம் ஓகே எங்க எல்லாருக்குமே வந்து மிகப்பெரிய துயரமா இருந்துச்சு அப்ப டிராஜிக் அப்படிங்கிறது ஆன்சரா இருக்கும் ஓகே ஃப்ரஜாயில் அப்படின்னா வந்து என்னன்னா உடையக்கூடிய இப்போ கண்ணாடி கண்ணாடி பாக்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருப்பாங்க ஓகே ஃப்ரஜாயில் அப்படிங்க மாதிரி ஓகே அப்போ அது வந்து உடையக்கூடிய அப்படிங்க மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ இது வந்து வராது டிராஜிக் டிராஜிக்னா வந்து எங்க எல்லாருக்குமே வந்து துயரமா இருந்துச்சு அப்படிங்க மாதிரி சொல்றது ஓகே திங்கிங் ஆஃப் டேலண்ட் அஸ் இன்னேட் இன்னேட் அப்படின்னா வந்து என்னது பிறவியிலே வர்றது பரப்புலே இருக்கிறது அப்படிங்க மாதிரி சொல்றது அவன் பறக்கிறப்பவே வந்து இந்த டேலண்ட் வந்து அவனுக்கு இருந்துச்சு ஓகே அதாவது டேலண்ட் வந்து அது வந்து பிறவியிலே வர்றது அப்படிங்க மாதிரி நம்ம திங்க் பண்றது மேக்ஸ் அவர் வேர்ல்டு மோர் மேனேஜபிள் அண்ட் மோர் கம்ஃபர்டபிள் ஸோ அந்த மாதிரி திங்க் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மேனேஜபிளா இருக்கும் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த டேலண்ட் இல்லைன்னு சொல்லி நம்ம வருத்தப்படக்கூடாது அதுக்காக நம்ம வந்து நம்மளுக்கு வராத ஒன்னு வந்து ட்ரை பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத சொல்ல வராங்க அது உனக்கு வந்து பிறவிலே இருந்துச்சு அப்படின்னா உன்னால பண்ண முடியும் அப்படிங்க கூடிய திங்கிங் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு நம்மளால வந்து கம்ஃபர்டபுளா இருக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் அஸ் இட் ரிலீவ்ஸ் ஏ பர்சன் ஆஃப் த டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதாவது ஒரு ஒரு மனுஷனை வந்து எதுல இருந்து ரிலீவ் பண்ணுது எதுல இருந்து வெளிக்கொண்டு வருது டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டேஷன் காம்பன்சேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டேஷன் சொல்லுவோமா காம்பன்சேஷன்னா வந்து என்னது இழப்பீடு ஓகே எக்ஸ்பெக்டேஷனோட இழப்பீடு அப்படிங்கிற சொல்ல மாட்டோம் அசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அசிஸ்டன்ஸ்னா வந்து என்னது ஹெல்ப் பண்றது எக்ஸ்பெக்டேஷனோட ஹெல்ப் அப்படிங்க மாதிரி சொல்ல மாட்டோம் பேர்டன் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லலாம் அவர் ஒரு சுமை ஓகே அதாவது அந்த எதிர்பார்ப்பு அப்படிங்க கூடிய சுமையில இருந்து ஒருத்தனை வந்து வெளிக்கொண்டு வந்துடும் இந்த மாதிரி நினைக்கிறது இந்த மாதிரி திங்க் பண்றது அப்போ பேர்டன் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அப்படிங்கிறது கரெக்டா இருக்கும் பிளஸ்ஸிங்னா வந்து என்னது பிளஸ் பண்றது ஓகே ஸோ இதுவுமே வந்து கரெக்டா இருக்காது பிளஸ்ஸிங் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அப்படிங்க மாதிரி இருக்காது பேர்டன் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சரா இருக்கும் As he went through the street on and dash that morning, he saw a woman with a cat under her arm. That is, he was going to the street. He was going to the street in the morning. Then, he was going to the street in the street. Okay? We don't know how to get the meaning of this meaning. He went through the street on and dash. Okay? And he went through the street on and dash. ஆர்டிகிள் வந்திருக்கு ஸோ ஆண்டுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா உயிரெழுத்து சவுண்டு தான் வந்திருக்கணும் ஓகே எரண்ட் அப்படிங்கிறதுல ஏ உயிரெழுத்து சவுண்டு தான் அப்செக்ஷன் ஆ என்கேஷ்மெண்ட் ஏ அமெண்ட்மெண்ட் ஆ எல்லாத்துலயுமே வந்து எல்லா ஆப்ஷனுமே வந்து உயிரெழுத்து சவுண்ட்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஏன்னா அதுல நம்மளால வந்து ஒரு சில ஆப்ஷன் ஹெல்மெட் பண்ணால் பண்ண முடிஞ்சிருக்கலாம் அதுக்காக தான் நான் வந்து செக் பண்ணேன் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி இல்லை எல்லா ஆப்ஷனும் கரெக்டாக தான் இருக்குது இப்போ மீனிங் நம்ம பார்த்தாங்கணும் எரண்ட் அப்படின்னா வந்து என்னது ஒரு வேலையா போறது அதுவும் பர்டிகுலரா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒரு இதை வந்து டெலிவர் பண்றதுக்கோ இல்லைன்னா அதை வந்து கலெக்ட் பண்றதுக்கோ அந்த மாதிரி ஒரு வேலையா போறது ஸோ ஸ்ட்ரீட்ல வந்து அன்னைக்கு காலையில அவன் வந்து ஒரு வேலையா போயிட்டு இருந்தான் இந்த மாதிரி ஒரு வேலையா போயிட்டு இருக்கிறப்போ அந்த மாதிரி ஒருத்தைய பார்த்தான் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லியிருந்தா கரெக்டா தான் இருக்கும் ஓகே இது வந்து மேட்ச் ஆகுது அடுத்தது பாருங்க அப்செக்ஷன் அப்செக்ஷன்னா வந்து என்னது மறுப்பு ஸ்ட்ரீட்ல வந்து ஒரு மறுப்பா போயிருந்தா அப்படிங்க மாதிரி சொல்ல மாட்டோம் ஓகே என்கேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா ஏதோ ஒன்று மூடி வச்சிருக்கிறது ஒரு ஒரு அடைப்பு உரை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றது ஓகே ஸோ இதுவும் கரெக்டாக இருக்காது அமெண்ட்மெண்ட் அப்படின்னா வந்து என்னது திருத்தம் பண்ணுறது இப்போ நம்மளுடைய அந்த கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அரசியலமைப்பில் வந்து திருத்தம்லாம் பண்ணுவாங்க ஒரு சில ரூலில் அதை தான் அமெண்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ எரண்ட் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் அண்ட் எரண்ட் தட் மார்னிங் அப்படின்னா ஒரு வேலையாக அன்னை அன்னை காலையில் வந்து அவன் போய்கிட்டு இருக்கிறப்போ அந்த மாதிரி பார்த்தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தா கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே வி ஆர் செல்லிங் அ சிங்கிள் ஆரஞ்ச் டேஸ் ருபீஸ் டென் பட் நோ படி இஸ் ரெடி டு பை இட் அதாவது பத்து ரூபாய்க்கு ஒரு ஆரஞ்ச் அப்படிங்கிற மாதிரி வித்துக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனால் யாருமே வந்து அதை வாங்குறதுக்கு ரெடியாக இல்லை ஓகே வித் ருபீஸ் டென் வித் ருபீஸ் டென்னா வந்து பத்து ரூபாயோட சேர்த்து கொடுத்தோம் அப்படிங்க மாதிரி சொன்னால் கரெக்டாக இருக்காது ஓகே ஆரஞ்சு கூட பத்து ரூபா கொடுத்தோம் அப்படிங்க மாதிரி சொன்னால் கரெக்டாக இருக்காது இதில் எப்போவுமே என்ன மாதிரி வரும் ஃ
பிகினிங் சொல்லி அது வேர்பு தான் ஆனா தனியா வராது ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் வந்து ஆமிசார் வாசவர் கூட தான் வரும் இல்லைன்னா இது வந்து வராது பிகன் பிகன் அப்படிங்கிறது வந்து என்னது வி த்ரீ ஓகே வி த்ரீயுமே தனியா வராது இப்ப இந்த ரெண்டுல எதுன்னு சொல்லி நீங்க எப்படி டிசைட் பண்றது அதாவது அவங்க வந்து இந்த மாதிரி கலவரம் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இந்த ரெண்டுல எப்படி டிசைட் பண்றது இங்க ஒரு வேர்பு இருக்குது ஓகே டேர்ன்ட் அக்லி சுச்சுவேஷன் வந்து இந்த மாதிரி மோசமா மாறி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து வி டூ ஃபார்ம் பாஸ்ட்ல வந்திருக்கு ஓகே பாஸ்ட்ல நடந்ததான் சொல்றாங்க அப்போ பாஸ்ட் டென்ஸ் போட்டா தான் கரெக்டா இருக்கும் ஓகே பிகின்ஸ் அப்படிங்கிறது வி ஃபைவ் பிரசன்டென்ஸ் அப்ப இது வந்து கரெக்டா இருக்காது பிகேன் அப்படிங்கிறத கரெக்டா இருக்கும் த சுச்சுவேஷன் டேர்ன்ட் அக்லி அஸ் த கிரௌட் பிகேன் டு ரைட் ஓகே பிகின் பிகேன் பிகன் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் இது வந்து சாரி இது வந்து வி ஃபைவ் பிகின் அப்படிங்கிறது வி ஒன் பிகேன் அப்படிங்கிறது வி டூ பிகன் அப்படிங்கிறது வந்து வி த்ரீ ஓகே ஸோ புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் பிகேன் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க கிரீன் டீ இஸ் குட் ஃபார் நாட் ஓன்லி த ஹெல்த் பட் ஆல்சோ ஃபார் டேஸ்கின் கிரீன் டீ வந்து ஹெல்த்துக்கு மட்டும் நல்லது இல்லை மற்றதுக்கும் நல்லது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல வராங்க ஹெல்த்துக்கு மட்டும்தான் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை ஸ்கின்னுக்கு என்ன மாதிரி சொல்கிறாங்க டேஸ்கின் காஸ்டிக் ஸ்கின் காஸ்டிக்னா வந்து வந்து அரிப்பு ஏற்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு ஆசிட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னோம்னா அது வந்து அரிக்கும் தன்மை கொண்ட அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றது ஓகே ஸோ காஸ்டிக் ஸ்கின் அப்படிங்க மாதிரி சொல்ல மாட்டேன் க்ளோயிங் ஸ்கின் அப்படிங்கிறது நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல கூட பார்த்துருப்பீங்க ஃபேரன் லோலியில எல்லாம் ஓகே ஸோ க்ளோயிங் ஸ்கின் அதாவது கிரீன் டீ வந்து ஹெல்த்துக்கு மட்டும் நல்லது அப்படிங்க மாதிரி சொல்ல முடியாது அதையும் தாண்டி க்ளோயிங் ஸ்கின்னுக்கும் நல்லது ஓகே அதாவது ஒளிரக்கூடிய ஒரு ஸ்கின்னுக்கு அப்படிங்க மாதிரி ஓகே அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கின்னை கொடுக்கும் லெபோரியஸ் அப்படின்னா வந்து வேலை பார்க்கற அப்படிங்க மாதிரி ஓகே உழைக்கக்கூடிய உழைக்கக்கூடிய ஸ்கின் அப்படிங்க மாதிரி சொல்ல மாட்டேன் எமோஷனல் ஸ்கில் ஸ்கின் அப்படிங்க மாதிரியும் சொல்ல மாட்டேன் ஐ லைக் ஈட்டிங் சாக்லேட்ஸ் டேஸ் ஐ ஹேட் டார்க் ஒன்ஸ் லைக் ஹேட்னு வந்திருக்கு எனக்கு வந்து சாக்லேட்ஸ் பிடிக்கும் டார்க் சாக்லேட் வந்து பிடிக்காது அப்படிங்க மாதிரி சொல்ல வந்திருக்காங்க அப்போ இங்கே வந்து லைக்குன்னு சொல்லி பிடிக்கும்னு சொல்லி பாசிட்டிவும் ஹேட்னு சொல்லி பிடிக்காது நெகட்டிவ் வந்திருக்கு அப்போ நடுவில் என்ன மாதிரி கன்ஜங்ஷன் வந்திருக்கும் பட் தான் வந்திருக்கும் ஓகே ஐ லைக் ஈட்டிங் சாக்லேட்ஸ் பட் ஐ ஹேட் டார்க் ஒன்ஸ் இங்கே பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வருது அப்படின்னாலே ஆனால் அப்படின்னு சொல்லி பட் தான் வந்திருக்கணும் ஓகே ஸோ புரிஞ்சிருக்கணும் நினைக்கிறேன் ஃபார் ஒயில் பிகாஸ்லாம் வராது ஐ டேஸ் விஷ் ஐ ஹேட் அண்ட் இன்வைட்டட் ஹிம் ஐ ஹேட் அண்ட் இன்வைட்டட் ஹிம் அவன் வந்து நான் இன்வைட் பண்ணியிருக்க கூடாது அப்படின்னு நான் வந்து நினைச்சேன் அப்படிங்க மாதிரி வந்திருக்கு ஓகே ஐ ஆல்மோஸ்ட் விஷ் அப்படிங்க மாதிரி கூட வரலாம் ஆல்மோஸ்ட்னா கிட்டத்தட்ட அவனை பண்ணக்கூடாதுங்கிற அளவுக்கு கூட நான் நினைச்சேன் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லலாம் ஓகே கிட்டத்தட்ட ஐ நாட் விஷ் அப்படிங்க மாதிரி வராது ஓகே ஐ நாட் விஷ் நான் விஷ் பண்ணலை அப்படிங்க மாதிரி வராது ஓகே ஐ நாட் விஷ் அப்படிங்க மாதிரி கண்டிப்பாக வராது ஒருவேளை டிட் நாட்னு வந்திருந்தா கூட கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே டிட் நாட் ஐ டிட் நாட் விஷ் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லியிருந்தா கூட கரெக்டாக இருக்கும் ஐ நாட் விஷ் அப்படிங்க மாதிரி எப்போவுமே வராது ஓகே ஐ அபோட் 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 டு அப்படிங்க மாதிரி சொல்லியிருந்தா கூட ஏதாச்சும் வரலாம் ஓகே ஐ அபோட் அப்படிங்க மாதிரி போட்டோம்னா அபோட் அப்படிங்கிறது வந்து என்னது ப்ரிப்போசிஷன் ஓகே ஸோ ப்ரிப்போஷனுக்கு அப்புறம் என்ன வந்திருக்கணும் நவுன் வந்திருக்கணும் ஆனால் விஷ்ங்கிறது வந்து என்னது விஷ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு வேர்ப் ஓகே விஷ்ங்கிறது நவுனாவும் வரலாம் வேர்பாவும் வரலாம் இந்த இடத்துல வந்து வேர்பா வந்துருக்கு ஓகே ஸோ ப்ரிப்போஷனுக்கு அப்புறம் வேர்ப் வராது ப்ரிப்போஷனுக்கு அப்புறம் நவுன் வரணும் அப்படிங்கிறனால இது வராது ஓகே எல்ஸுங்கிறதுமே வராது ஓகே இல்லை என்றால் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்ஸ்னா அதை தவிர அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு ஓகே ஸோ இதுவும் வராது ஸோ ஐ ஆல்மோஸ்ட் விஷ் ஐ ஹேட் அண்ட் இன்வைட் அடையும் அவன் இன்வைட் பண்ணியிருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நான் கிட்டத்தட்ட நினைச்சேன் ஆனாலும் பண்ணிட்டேன் அப்படிங்க மாதிரி சொல்றது ஓகே ஸோ புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் மெனி பீப்புள் மே நாட் ஃபைண்ட் த ரிவார்ட்ஸ் டேஸ் வித் த டைம் அண்ட் எஃபர்ட் ரெக்யார்டு அதாவது தேவையான எஃபர்ட் அதுக்கப்புறம் அதுக்கான டைம் கொடுத்தா தான் ரிவார்ட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து மெனி பீப்புள் நிறைய பேர் வந்து அதை வந்து அதை வந்து உணர்றதே இல்லை அப்படிங்க மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க மே நாட் ஃபைண்ட் அப்படின்னா ஃபைண்டுங்கிறது இங்கே கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்க மாதிரி கிடையாது அதை வந்து அவங்க வந்து ஏத்துக்கிறது இல்லை உணர்றது இல்லை அப்படிங்க மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே many people may not find the rewards commensurate okay commensurate appadina vandu enadhu adoda todarbudaiyadu appadi maar solradhu okay adu adu kooda dhaan varum appadi maar solradhu commensurate appadina vandu enadhu adu poruthu adha yetru adha yetraar pol appadi maar solradhu okay
அவன் தான் அவனை கால் பண்ணான் இவன் தான் அந்த பேஷண்ட் இவன் தான் அவனை கால் பண்ணான் அப்படின்னு சொல்லி இவன் தான் ஒரு வாட்டி சொல்லிட்டான் அதுக்கப்புறம் இவன் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றது ஓகே இதுதான் அவன் அவன் தான் அவனை கால் பண்ண அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றது ஓகே இங்க ஹூ ஏன் வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு நான் ஒரு சில ட்ரிக் கூட சொல்லியிருந்தேன் நம்ம கோர்ஸ்ல ஓகே இங்க ஹீங்கிற சப்ஜெக்டுக்குள்ள வேர்ப் வந்துருச்சு கால்ட்னு சொல்லி ஒரு வேர்ப் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கணும் அப்ப இதுல சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஹூ தான் ஓகே சப்ஜெக்ட் கேஸ்ல வந்து ஹூ தான் வரும் தேட்ட வந்து நம்ம பர்சனுக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டோம் பேஷண்ட்ங்கிறது ஒரு பர்சன் ஹூங்கிறது ஆப்ஜெக்டிவ் கேஸ் அவனை அவனுடைய அப்படிங்கிற மாதிரி அவனை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றது ஆப்ஜெக்டிவ் கேஸ் இது வராது விச்சுங்கிறதுமே நம்ம பர்சனுக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ ஹூ அப்படிங்கறதான் பர்சனுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய சப்ஜெக்டிவ் கேஸ்ல இருக்கும் ஓகே ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இஃப் யூ டோன்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு சேவ் யுவர் மணி ஸ்டார்ட் லிவிங் அண்ட் டேஸ்க் லைஃப் அதாவது நீ வந்து காசை சேவ் பண்ணணும்னு நினைச்ச அப்படின்னா நீ என்ன மாதிரி ஒரு லைஃப் வந்து வாழ ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டுருக்காங்க இம்ப்ராப்பர் லைஃப் இம்ப்ராப்பர் லைஃப் வாழ்ந்தா நம்மளோட லைஃப் நம்மளோட மணியை வந்து நம்ம சேவ் பண்ண முடியுமா முடியாது எக்கனாமிக்கல் லைஃப் எக்கனாமிக்கல் லைஃப் அப்படின்னா இப்போ எக்கனாமிக்கல்னா என்ன மீனிங் சிக்கனமான ஓகே ஸோ சிக்கனமான லைஃப் நீ வாழ்ந்த அப்படின்னா காசை வந்து சேவ் பண்ண முடியும் அப்போ கரெக்ட் தான் ஆனால் எக்கனாமிக்கல் லைஃப் அப்படிங்கிறதா கரெக்டாக இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா வேகண்ட் அப்படின்னா வந்து ஆடம்பரமாக தேவைகள் தேவைக்கு அதிகமாக வந்து செலவு பண்ணுறது அப்படி வாழ்ந்தா கண்டிப்பாக சேவ் பண்ண முடியாது இன்டெலிஜென்ட் இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னா இன்பமான இன்பமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ ஆரம்பி அப்போ தான் உன்னால் வந்து காசை சேவ் பண்ண முடியும்னு கண்டிப்பாக சொல்ல மாட்டோம் சிக்கனமாக வாழணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே இஃப் யூ இஃப் வி டோன்ட் ரிவர்ஸ் கோர்ஸ் நவ் ரிவர்ஸ் கோர்ஸ் நவ் அப்படின்னா ரிவர்ஸ் கோர்ஸ் அப்படின்னா தலைகளாக மாத்துறது இந்த இடத்துல வந்து நம்ம இதை மாத்தலனா அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங்ல வந்துருக்கு ஓகே இஃப் யூ டோன்ட் இஃப் யூ டோன்ட் ரிவர்ஸ் கோர்ஸ் நவ் வில் எனி ஒன் டேக் எனி திங் வி சே அபவுட் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் டேஸ் வித் எனி சீரியஸ்னஸ் ஃபார் டிகேட்ஸ் டு கம் அதாவது நம்ம இப்ப இதை மாத்தல அப்படின்னா நம்ம இதை வந்து மாற மாத்தலனா நம்ம இதை மாறல நம்ம வந்து மாறல அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங்ல வச்சுக்கலாம் ஓகே நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணல அப்படின்னா டேக் எனி திங் வி சே அபவுட் ஜஸ்டிஸ் கொஸ்டின் கேட்கற மாதிரி வந்துருக்கு கொஸ்டின் மார்க்கும் வந்திருக்கு ஓகே அதாவது யாருக்காவது வரக்கூடிய அந்த ஒரு டிக்கேட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார் டிகேட் கம் வரக்கூடிய அந்த டிக்கேட்ல வந்து ஆஹ் அவங்களுக்கு தேவையான நீதி நேர்மை வந்து கிடைக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டுருக்கு நம்ம இதை பண்ணலன்னா அவங்களுக்கு கிடைக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி யார்த்தையே கொஸ்டின் கேட்கற மாதிரி வந்திருக்கு ஓகே ஸோ நீதி நேர்மை அப்படிங்கிற மாதிரி வந்திருக்கணும் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் ரைட்டியஸ்னஸ் ஓகே ரைட்டியஸ்னஸ் அப்படின்னா வந்து என்னது நேர்மை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றது ஜஸ்டிஸ் அண்ட் ரைட்டியஸ்னஸ் அப்படின்னா வந்து என்னது நீதி நேர்மை ஓகே ஜஸ்டிஸ்னா நீதி ரைட்டியஸ்னஸ் அப்படின்னா வந்து நேர்மை ஜஸ்டிஸ் அண்ட் ரைட்டியஸ்னஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னால் தான் கரெக்டா இருக்கும் மீடியேஷன் மீடியேஷன் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் மீடியேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி வராது ஓகே நடுநிலை அப்படிங்கிற மாதிரி மத்தியஸ்தம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க நடுநிலை ஜஸ்டிஸ் அண்ட் நடுநிலை அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்ல மாட்டோம் இதுதான் வந்து சூட்டபுளா இருக்கும் ஓகே நீதி நேர்மை அப்படிங்கிறது வந்து யாருக்கும் கிடைக்காது நம்ம இந்த இதை பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி மீனிங் தான் வருது ஓகே டிஸ்ஹானஸ்டி ஜஸ்டிஸ் அண்ட் டிஸ்ஹானஸ்டி அப்படிங்கிறது ரெண்டுமே வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று எதிரானது ஓகே ஹானஸ்டி இல்லாமல் இருக்கிறது நேர்மை இல்லாமல் இருக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகே இதுவும் வராது விக்கெட்னஸ் அப்படிங்கிறதுமே வந்து ஒரு நெகட்டிவ் வேர்டு ஓகே அதாவது தப்பான வழியில் அக்கிரமம் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங்கில் வரும் ஸோ இதுவும் வந்து வராது விக்கெட்னஸ் அப்படின்னா அக்கிரமம் பண்றது தப்பு பண்றது அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஓகே சோ ரைட்டஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சரா இருக்கும் மெனி பீப்புள் லைக் பிளேயிங் கிரிக்கெட் பட் டேஸ் மை ஒப்பீனியன் இட் இஸ் டூ கேவோட்டிக் அதாவது நிறைய பேருக்கு வந்து கிரிக்கெட் விளையாடுறது பிடிக்கும் ஆனா என்னுடைய ஒப்பீனியன்ல வந்து இது வந்து ரொம்ப குழப்பமானது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல வராங்க ஓகே இன் மை ஒப்பீனியன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எப்பவுமே வரும் ஓகே இன் மை ஒப்பீனியன் என்னுடைய ஒப்பீனியன்ல இருந்து ஃப்ரம் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணா வரும் ஓகே இன் மை ஒப்பீனியன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வரும் ஃபார் வித் அப்படிங்கிறதா வராது Most employers டேஸ் the use of mobile phones during office hours. அதாவது நிறைய எம்ப்ளாயர்ஸ் எம்ப்ளாயர்ஸ்னா வந்து யாரும் வேலை கொடுக்குறவங்க ஓகே ஸோ அவங்க வந்து மொபைல் ஃபோனை வந்து ஆஃபீஸ் ஹவர்ஸில் யூஸ் பண்ணுறத கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவாங்க அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஓகே நிறைய பேர் வந்து நிறைய ஆஃபீஸில் வந்து மொபைல் ஃபோன் வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அப்போ ப்ராஹிபிட் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டாக இரு
விச்சுங்கிறது வராது ஹூஸுங்கிறதுமே வந்து பொசச சொல்ற மாதிரி வரும் யாருடைய அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகே சோ அதுவும் வராது சோ அப்போ ஹூஸ் ஹூ who is going to take the responsibility for this failure அப்படிங்கறது கரெக்ட் ஆன ஆன்சர் ஆகும் ரெஸ்கியூவர்ஸ் யூஸ்ட் a special device for finding people dash in collapsed building அதாவது ரெஸ்கியூவர்ஸ்னா என்னது ஒரு இதுல மாட்டிக்கிட்டவங்க வந்து காப்பாத்துறவங்க ஓகே சோ அவங்க வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் டிவைஸ் யூஸ் பண்ணாங்க இதுக்காக ஃபார் ஃபைண்டிங் பீப்புள் டேஸ் இன் கொலாப்ஸ் பில்டிங் அந்த இடிபாடுகளுக்குள்ள சிக்கன ஓகே அது ஒரு இடிஞ்ச பில்டிங்குக்குள்ள சிக்கன பீப்புள்ஸ் வந்து ஃபைண்ட் பண்றதுக்கு ஓகே சோ சிக்கி கொண்ட அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்திருக்கணும் ட்ராப்ட் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டா இருக்கும் ஃபார் ஃபைண்டிங் பீப்புள் ட்ராப்டு ட்ராப்னா வந்து என்னது சிக்கிக்கிறது ஓகே உள்ள மாட்டிக்கிறது அதுக்குள்ள சிக்கிக்கிட்ட அவங்க எல்லாமே வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் டிவைஸ் வந்து யூஸ் பண்ணாங்க பிளாசம்ட் பிளாசம் அப்படின்னா வந்து என்னது பூக்குறது ஓகே பூக்குறது மலர்ச்சியோட இருக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றது சோ இது வந்து கரெக்டா இருக்காது எக்ஸிடட்னா வந்து என்னது அளவுக்கு அதிகமா இருக்கிறது கான்கோட் அப்படின்னா வந்து வெற்றி கொள்றது கொள்ளுதல் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஓகே சோ இதெல்லாம் வந்து சம்மந்தம் இல்லாத வார்த்தைகள் ஐ எம் பிளானிங் அ கெட் டுகெதர் டேஸ் மண்டே அதாவது மண்டேக்கு நான் வந்து ஒரு கெட் டுகெதர் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு மாதிரி சொல்றாங்க மண்டே இங்க வந்து என்ன வரணும் ப்ரிப்போஷன் வரணும் ஒரு டேக்கு முன்னால ஆன் அப்படிங்கக்கூடிய ப்ரிப்போஷன் தான் எப்பவுமே வரும் ஓகே இது நீங்க வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆன் மண்டே டியூஸ்டே வெனஸ்டே அந்த மாதிரி எந்த டே வந்தாலும் டேக்கு முன்னால ஆன் தான் வரும் அதே மாதிரி டேட்டுக்கு முன்னாலேயுமே என்ன வரும் ஆன் தான் வரும் ஓகே அதாவது ஆன் மே ஆன் மே பிப்த் மே பிப்த் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி த்ரீ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டே ஒரு டேட் வரதுனாலுமே அதுக்கு முன்னாலுமே ஆன் தான் வரும் ஓகே அட்டுங்கிறது ஒரு எக்ஸாக்ட் டைமுக்கு சொல்லுவோம் ஓகே அட் எயிட் ஓ கிளாக் அப்படிங்கிற மாதிரி அட்டுங்கிறது வந்து ஒரு எக்ஸாக்ட் டைமுக்கு சொல்லுவோம் ஓகே அப்பான் அலாங்கெல்லாம் வந்து டைமை சொல்ற மாதிரி வரவே செய்யாது ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்ததா இன்னொன்னு வந்து இதுலேயே வந்து இன் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே இன்னுங்கிறது வந்து இந்த ஈவினிங் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த டைம் வந்து ஒரு பீரியட் மாதிரி சொல்றோம் ஒரு லென்தான பீரியடா இருக்குது ஈவினிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைம் கிடையாது ஓகே அது கொஞ்சம் ஒரு பீரியட் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஈவினிங் இந்த மார்னிங் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் ஓகே அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து இன் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுவோம் இஃப் நேச்சர் டேஸ் டு டிகிரேட் த வேர்ல்ட்ஸ் எக்கனாமிக் அவுட் புட் வில் சஃபர் சூனர் ஆர் லேட்டர் அதாவது நேச்சர் வந்து டேஸ் டு டிகிரேட் டிகிரேட் ஆகிறத வந்து என்ன பண்ணும் கண்டினியூ அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இங்கே வந்துருக்கு ஓகே ஸோ அப்போ கண்டினியூஸா வந்து இந்த மாதிரி டிகிரேட் ஆகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா வேர்ல்டு எக்கனாமியோட அவுட் புட் வந்து சஃபர் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல வராங்க இப்போ இல்ல கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறமும் வந்து சஃபர் ஆகும் அப்படிங்கறத சொல்ல வராங்க ஓகே சோ அப்போ இஃப் நேச்சர் டேஸ் டு டிகிரேட் கண்டினியூங் டு நேச்சர் அப்படிங்கிறது சப்ஜெக்ட் ஓகே சப்ஜெக்டுக்கான வேர்ப் தேவை ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் வேர்பா வராது தனியா வந்து வேர்பா வராது ஓகே ஆமசர் வாசர் கூட வேணா வரும் கண்டினியூ அப்படிங்கிறது வந்து என்னது ப்ளூரல் வேர்ப் கண்டினியூஸ் அப்படிங்கிறது வந்து சிங்குலர் வேர்ப் கண்டினியூட் அப்படிங்கிறது வந்து பாஸ்டன்ஸ் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பாஸ்டன்ஸ் வருமா இப்ப இந்த இடத்துல இஃப் வந்துருக்கு இந்த பக்கம் வந்து பாருங்க வில் சஃபர்னு சொல்லி ஃபியூச்சர் டென்ஸ் வந்திருக்கு இங்க ப்ரெசன்டென்ஸ் வந்தாதான் இங்க வந்து ஃபியூச்சர் டென்ஸ் வரும் நம்ம ஆல்ரெடி பாத்துருக்கோம் ஓகே இந்த மாதிரி கண்டிஷனல் கிளாஸ்ல இங்க ப்ரெசன்டென்ஸ் வந்தாதான் அடுத்ததுல வந்து ஃபியூச்சர் டென்ஸ் வரும் அப்ப கண்டிப்பா பாஸ்ட் டென்ஸ் வராது இப்ப நேச்சர்ங்கிறது வந்து சிங்குலர் தான் ஸோ சிங்குலர் சப்ஜெக்டுக்கு சிங்குலர் வகுப்பு தான் வரும் ஸோ கண்டினியூஸ் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சரா இருக்கும் த பைரேட்ஸ் வில் ட்ரை டு டேஸ் த கோல்டு ஆர்னமெண்ட்ஸ் பைரேட்ஸ்னா வந்து யாரு கடல் கடல் கொள்ளையா இருக்குது ஓகே கோல்டு ஆர்னமெண்ட்ஸ் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க கொள்ளையடிக்க தான் ட்ரை பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்க ஸ்லைஸ் அப்படிங்கிறது வராது ஸ்டீல் ஸ்டீல்ங்கிறது வந்து இந்த ஸ்டீல் வேற ஓகே ஸ்டீலிங் அப்படின்னு சொல்லி எஸ் டி இ ஏஎல் வந்துருந்துச்சுன்னா இது வந்து திருடுற மீனிங்ல வரும் திருடுற மீனிங்ல ஓகே களவாங்குற மீனிங்ல வரும் இந்த ஸ்டீல் அப்படிங்கிறது வந்து இது வந்து மெட்டலை குறிக்கிறது ஓகே இரும்ப குறிக்கிறது ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ஸ்டீல் கிடையாது இந்த ஸ்டீல் உங்களை கொலப்படுறதுக்காக தான் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ சீஸ் சீஸ் ரெண்டுக்குமே வந்து ஒரே மாதிரி தான் ப்ரொனவுன்சியேஷன் இருக்குது ஸ்பெல்லிங் வேற அதுக்கப்புறம் மீனிங்கும் வேற இந்த சீஸ் வந்து என்னது அபகரிக்கிறது இல்லைனா அதை வந்து கைப்பற்றுறது ஓகே இந்த சீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இன்ஜின் சீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்னது வேலை செய்யாம நின்றுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றது ஓகே அதுதான் இந்த சீஸ் ஸ்ட
ஸோ அந்த மாதிரி போட்டால் கரெக்டாக இருக்காது ஓகே ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் அப்படிங்க மாதிரி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இது வந்து கரெக்டாக இருக்காது கம்பேர் அப்படின்னா கம்பேர் பண்ணுறது கம்பேர் அப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி வராது என்ஜாய் அப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி வராது ஓகே ப்ரீத்லெஸ்லி அப்படிங்கிறதா அங்கே கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே ஒரு தூதுவன் வரான் அப்படிங்கிறப்ப அவன் வந்து அந்த அளவுக்கு அமைதியாக வந்திருக்கான் இல்லைனா மூச்சு விட முடியாமல் வந்திருக்கான் இல்லைனா மூச்சு விடாமல் வந்திருக்கான் மூச்சு மூச்சு காட்டாமல் சத்தம் போடாமல் வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லணும் அந்த மாதிரி ஓகே ஸோ ப்ரீத்லெஸ்லி டு கன்வே த கிங்ஸ் அரைவல் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ முப்பது கொஸ்டின் பார்த்துட்டோம் இதில் எத்தனை கொஸ்டின் கரெக்டாக வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்க ஸோ இன்னும் நம்ம நிறையா வீடியோஸ் வந்து கொடுப்போம் ஓகே இது வந்து எல்லா எக்ஸாமையும் டார்கெட் பண்ணி பண்ணுறோம் ஒரு பர்டிகுலர் எக்ஸாம் கிடையாது வரக்கூடிய எல்லா எக்ஸாமுக்கும் படிச்சுட்டு இருக்கவங்க இதை வந்து ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்க ஓகே ஸோ புரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் மற்றவங்களோட வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண